So, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang bonus method. So, given na to. Example natin to. Given na tong actual ng A at B at C capital. So, ngayon, ang una nating pag-uusapan sa bonus method or if focus is yung equally. So, let's say na equally equal capital ratio yung uunahin muna natin. So, para makuha ang agreed, i-divide natin ang 581,000 sa tatlo. Since tatlo yung magpa-partners. So, 581,000 divided by 3. So, ang sagot is 19366 tapos i-round off niya na lang. 7. Tapos, para kay B capital naman, i-divide lang ulit natin yung total sa 3. Tapos, since ganito, ulit, ganito rin naman ulit yung sagot, ulitin lang natin. Pero dito sa pangatlo, binawasan ko siya ng isa. So, imbis na 667, may minus 1 ko siya kaya naging 666. So, ang dahilan niyan is, kapag nag-round off tayo, ng, pag nag-round off tayo, may possibility na madagdagan yung total. So, para maiwasan yung pagdagdag ng total, is bawasan natin yung, bawasan natin ng isa yung last. So, naging 666 siya. Ngayon, i-check natin kung tama. Dapat parehas. Dapat parehas dito sa total ng actual. So, i-add natin para makita nyo. 7 plus 193 plus 667. Oops. Plus 193, 666. 666. So, tama siya, 581,000. So, ngayon, ano naman, ano naman ang adjustment at paano naman siya nakukuha? So, ganito lang siya. From agreed, i-deduct natin yung actual dito sa agreed. So, di, para makuha natin yung adjustment sa A capital is i-deduct natin siya. So, 193 1,667 minus 246,000. So, ang sagot is negative siya. Negative 52,333. Tapos, kay B capital tayo, ganun ulit. Unahin muna natin yung sa agreed since yung actual yung i-deduct natin. So, 193,667 minus 154,000. So, ang sagot is positive 39,667. Sa last, ulitin ng ganun lang ulit. So, 193,666 minus 181,000. Answer is positive 12,666 So ngayon, ito na yung adjustments nila Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung ano yung i-debit at i-credit So, lagi nating tatandaan na kapag negative ang gagawin doon ay i-debit So, since negative yung kay A capital dito siya sa debit So, A capital tapos yung amount niya is 52,333 So, huwag nyo nang ilagay yung negative sign Tapos, since si B at C yung capital nila is positive yung adjustment nila So, dito sila sa credit side So, lagay natin B, capital tapos si C 
Capital. Kay B Capital ay 39,667 at ang kay C ay 12,666. So, para ma-check natin, dapat pumantay yung amount na, ng kay A Capital sa pinagsama ang amount ng kay B at C Capital. So, check natin kung ang sagot ba pag pinag-plus ito ay 52,333. Check natin kung tama. 39,667. So, in natin ang sagot ay 52,333. So, nag-balance yung debit at credit natin. So, tama siya. So, ayan ang una. Ang equal capital ratio sa bonds method. So, ang next naman ay ganito na. So, for example is ganitong ratio. So, hindi na siya equal. Ngayon, ito ulit yung given natin. So, ganun lang ulit yung process. Yung total, sa total ulit tayo magbibase. So, sa total naman, multiply natin sa 50. So, itong 50 natin, gawin natin siyang decimal. So, magiging 0.50. So, multiply lang natin siya sa 581,000. So, parang ganito siya. 581,000 times 0.50 equals 290,500. So, since ito yung nauna, para ito kay A. So, kay A ito. 290,500. So, second naman, automatic, kay B na siya. So, 581,000 times 0.25 equals 145,000. 1,250. So, ang third naman is 25 ulit. So, i-multiply ulit natin siya sa 0.25. Same answer lang siya. 145 times So, 581,000 times 0.25 is 145,250. So, check natin kung same siya sa total ng actual. 290,500 plus 145,250 plus 145,250 equals 581,000. So, tama siya. Ngayon naman, dito ulit tayo sa adjustment. So, ulitin-ulit natin, tulad ng ginawa natin kanina, i-deduct natin yung actual sa agreed. So, 290,500 minus 246,000. So, 44,500. Next is, 145,250 minus 154,000. So, negative na siya. Negative 8,750. Third is, 145,250 minus 181,000. So, negative 35,750. So, ayan. Tulad ng sinabi natin kanina, yung negative ay mapupunta sa debit side. So, since dalawa ang negative natin, si B at C, sila naman yung nasa debit side ngayon. So, ilagay natin yung amount nila. 
8,750 tapos 35,750 and since positive yung adjustment ni A so credit naman siya so A capital and then 44,500 so check natin kung tama dapat mag balance yung debit at credit natin so 8,750 plus 35,750 equals 44,500. So, tama siya. So, ganito lang siya kapag ka ratio. Ayan. Next naman na example natin is ratio pa rin, pero ganito naman siya. So, for example is uh, so ganito naman siya medyo may pagkakaiba kaysa sa nauna pero same process pa rin so una natin gagawin is kunin yung percentage ng bawat number sa ratio so para makuha yan ganito muna ang first process natin so Open muna natin sa isang scrap paper. Ayan. Tapos, i-add natin siya. So, 2 plus 3 is 5. 5 plus 3 is 8. Ngayon, ang next is, etong 2, ngayon natin 200, 3, 300, another 3 is, oh, si 300. Tapos, lahat, ay i-divide natin sa 8. Divide natin sa 8. So, 225. 25%. Next naman is 300. Thirty-seven point five percent. Thus, ganon lang siya ulit thirty-seven point five percent. So ngayon, tung percent na to convert natin sa decimal. Tapos, tuna natin imumultiply yung total ng actual. So, so yung na una is twenty-five percent. So point twenty-five. 581,000 times 0.25 is 145,250. Next naman is 37.5. So, 581,000 times 0.375 equals 217,875. So, ganun lang ulit yung next. 217875. Since na ulit naman siya na 37.5%. So, check natin. Dapat mag-balance ulit yung total ng agreed at total ng actual. So, 145, 250 plus 217, 17, 8, plus 217,875 equals 581,000 So, tama siya. So, ngayon dito naman sa adjustment, mag-deduct ulit tayo, deduct ulit natin yung actual sa agreed. So, 145, 250 minus 246,000 is equals negative 100,750 217,875 minus 
thousand eight hundred seventy five. So ngayon tulad ng kanina, yung negative is dito sa debit side. So lagay natin kay A capital. Oops. A capital. Meron siyang 100,750. Tapos kay B at C. Oh, 63,875. 36,875. So, dapat mag-balance ulit ang debit at credit. So, add natin. 63,875 plus 36,875 is equals to 100,750. So, tama siya. Okay.